Hello, so today we're doing a shoppy haul. Pokadita. Hello, so today we're going to do a shoppy haul review. Uh, pre reviewing ko yung mga items na nabili ko from Shopee. These items, hindi ko sila nabili ng isang bagsakan. I bought them over a period of weeks or maybe months, siguro a couple of months even. So most of them are items sa kitchen, mga small items, utensils or tools that you can use in the kitchen. So let's start siguro with those items na hindi ko nagustuhan. So I'll start with this. This is a yan. Spread natin ganyan. This is an apron. So, yan. so siguro ito demo ko na lang ko anong itsura niya pero as you can see it's very thin. Almost Ganyan. So, masyado siyang manit face and hindi din talaga maganda yung quality. And you can see my hand over. And yung plastic niya parang chippy pie plastic lang. So, this is for I think 40 pesos. Uh, binili ko siya kasi uh, bumili lang ako dun sa isang store eh. Kasi sabi sa akin dati ng husband kapag bibili ako sa Shopee um, hanggat maari. Sa isang store lang ako bibili para tipid sa shipping fee. So, in that time, when I was looking for uh, something and I found it in, in that particular store, nakita ko may apron din sila and I, I needed an apron. So, sabi ko, okay, sige, bibili na rin ako ng apron. And I thought naman, parang nisip ko yung plastic niya magiging parang medyo makapal at hindi ganito na actually madaling masira. Siyan, madali itong masira eh, kapag kaya kong punitin, kung gustuhin ko. So, parang ano lang siya. Parang disposable apron. So, if you need a disposable apron, tsaka ano, maliit yung size, pang kiddy. Yan, so nakita niya naman. So, siguro kung kailangan ng anak nyo ng maliit na apron na disposable, maybe ah, you can buy. Pero, Parang hindi rin eh. Kasi parang why buy a disposable apron when you can buy one that you can reuse. Uh, tas 40 pesos. Kahit mura lang siya parang nakakahinayang na bumili ka lang ng isang walang kwentang plastic or something. Yeah, walang kwentang bagay for 40 pesos. So definitely this is not a good buy for me. Next naman eto ah uh, this, this. Uh, this is a sponge ang pangalan niya is carborandum I, i'm not sure kung ano ibig sabihin ng carborandum sponge so as you can see ah uh, para lang siyang sandpaper na dinikit sa sponge although magaganda maganda yung pagkakaban hindi talaga natatanggal pero yun lang talaga siya so magaspam like a sandpaper pero again like a sandpaper natatanggal din yung itong abrasive part. Ano din siya, nauubos. So, kumikinis din siya. So, after using it for maybe three times, yan, hindi na siya ganun ka-effective. Uh, binili ko to kasi I have this stain in our sink. Ano siya, parang carbon suit stain. Hindi ko matanggal-tanggal. And, tsaka mga hard water stains din, especially sa toilet. So, tindry ko siya. I bought three of this. One I use for the sink. And the other one I use in the toilet bowl. Pero yun, hindi siya effective. Hindi talaga niya natanggal yung mga stain na gusto kong tanggalin. Okay siya pang tanggal ng mga uling sa ilalim ng kaldero, ganyan. Pero, this is very abrasive talaga. As in, parang nilihan nyo yung kaldero nyo. So, if you're yung mga kasirola or kal kaldero nyo medyo mamahalin, I would not recommend using it. And definitely not recommended to be used on plates and um, glasses and other utensils. So, I think 17 pesos lang to or 20 plus. Basta ganun. At sa ganung range. And uh, 
given that it's just the sandpaper, hindi ako, hindi ko siya siguro bibilin had I known na ganito lang talaga siya. So, medyo disappointed ako dito. Kahit ho lang, ito yung dalawang uh, korobandum. Tama yung pronunciation. Pero korobandum sponge na nagamit ko na. So, this one ginamit ko sa to toilet. Okay? And this one dito sa sink area. And pareho na silang makinis. Wala na yung gaspang. So, parang napudpud na. Kuminis na. Dito na lang sa sides na to. Dito na lang sa sides yung medyo magaspang pa. So, yun nga. So, ngayon, tatapon ko na sila. Kasi, wala na. Wala nang silbe. And, um, siguro mga three times ko lang itong ginamit. Pinangkis-kis ko ng mga um, ilalim ng paserola. And this one, I think twice lang. So, yun. So, kaya I don't really recommend this kasi nga after three times or maybe depende sa, sa pag, kung saan mo gagamitin tatapon mo na talaga siya so hindi siya talaga advisable na pili so another item ito, ito yung isa sa mga pinakagusto ko talagang bilhin kasi kitchen I use bottles, iced tea bottles para sa lagyan ng mga toyo, suka, ganyan. So, I have this nice bottles. It's a nice tea bottle. Uh, the brand is called Lick. So, siguro pakita ko na lang. Yan. And, uh, okay siya. Kaya lang, yung takip niya is gawa sa lata. So, kinakalawang. So, I really want to use or to have a lid na hindi kinakalawang. And at the same time, merong gantong nozzle na madaling parang you can easily pour the contents without, na hindi siya yung magdidrip sa gilid. So, yun, yun yung, yun yung nasa isip ko. So, when I saw this, siguro, I think, 23 pesos to or 20 plus. Sabi ko, uy, sakto, ba diba? Pero when it arrived, hindi, since it's only 20 plus pesos, hindi ako nag-expect ng something high quality. So, uh, definitely, yung, okay naman yung uh, ito is plastic with a, not sure, silver. Yeah, mukha lang siyang silver. Pero, definitely, pag hinawakan mo, alam mong plastic. Okay naman tong cup. So, ito. Uh, had, sana nag-request ako ng black. Pero, okay lang din kung white. Ang pinaka problema ko dito is, nung pagdating niya, uh, meron siyang amoy. Parang amoy rubber na plastic. So, amoy may chemical ito, especially this part so medyo na naisip ko food grade ba to baka hindi, eh nakakatakot kasi I will use this for food so yun, uh, and then nung inano ko dun sa patos kasya naman sya, ito, sakto pero malaki tong itong cup na to so malaki sya, so tumatagas din sya dun oh, so yun, tumatagas din sya dun so ganun din ah uh, Pwede naman, it works. It works, so uh, lumalabas naman dito yung content. Pero, if you're not careful, tatagas din siya dito. So, medyo may tumatagas din sa tabi. Uh, reason why I'm not not really happy or satisfied with this is yun nga. Kasi, hey, parang hindi ko naisip na ako nga pala. Uh, pag something na gagamitin sa pagkain, medyo kailangan careful tayo. Uh, we have to be sure na food grade. So, hindi ko alam kung food grade ito. Uh, ngayon, kinagamit ko siya dun sa mga items or dun sa mga liquid seasoning na hindi namin madalas gamitin. So, pero pag pang toyo and suka, which is madalas gamitin, medyo hindi ko muna siya ginamit. Nagahanap ako ng ibang kapalit or, yeah. Pero, yun nga. Kasi nga, hindi ko na rin magamit yung lid ng mga bottles na yun because kinalawang na sila. So, for the meantime, Ito muna yung take, pero yun, hindi pa ako talaga sure na gusto ko siyang gamitin. Here's how we're using itong mga um, liquid or bottle lid na may liquid nozzle. Uh, ito yung sinasabi ko, umuuga siyang ganyan. No? Kapag, okay. Umuuga siyang ganyan. 
In, uh, sakto naman itong pinaka parang stopper niya sa loob. Ang problema lang kasi talaga yung yung diameter nitong pinaka cup. Pinaka cup niya is malaki. So medyo manipis lang kasi yung ito. Yun yung parang nagpapauga. Tapos uh, pag kapag pinor mo siyang ganun. Okay naman, dito naman lumalabas yung liquid. Pero kapag hindi ka nga careful since umuuga to, minsan may tumatagas dito. Pero yun, uh, for me, okay naman siya. I, I, I'm not, hindi ako sobrang happy sa itsura. Although, kasi depende din yun sa bote. Kasi yung bote ko, mas maganda siyang tingnan on bottles like this. Pero, ito, tinry ko na rin yan. Medyo mahaba. Long na kasi siya. Tinry ko na rin dito yung yung uh, bottle lid. Ganun din. Same problem. Umuga siyang ganun. Uh, dahil malaki talaga yung diameter ng cap. Um, so, like what I said, I use this for mga items na hindi namin madalas gamitin. Like ito, yung spice vinegar. This is Why, uh, this is distilled vinegar over here uh, this is um, apple cider vinegar with honey that I use for salads, ito patis so this, eh, dito ko din nalagay yung suka, although naisip ako pa kung gagamitin ako ng ganitong lit dito but, yeah so yeah. um Next, ito. Well, this one, it's a, it's a uh, self-adhesive screw. Hindi ko pa siya nagagamit, actually. Sorry, dinagot siya doon. So, bumili ako ng apat nito. Hindi ko pa siya nagagamit. Hindi ko alam kung effective. Pero based on the items that I got from the same shop, mukhang medyo discompiado na ako. Pero, try natin. So, ngayon, yan, uh, wala pa kasi akong paggagamitan. Pero, binili ko lang just in case meron akong paggamitan. So, not, not really sure about this pa. Uh, so, let's move on to the utensils. Yan. Unahin na natin to. Uh, nag na medyo gusto ko kasi sanang mag-collect ng mga, not nag-collect, pero pang props. <laughs> yung mga nice looking use, uh, eating utensils or silverwares. So, ito, pinili ko from, it's a local shop, pero I think this is the same one that you will get from the other Chinese stores na makikitin siya Shopee. So, ang handle niya is wood. Although, it's a very lightweight wood. And then, ito. Stainless steel. Okay naman siya. When you look at it, okay siya eh. Ang, kaya lang hindi ko siya gusto. Hindi nice yung quality nitong stainless steel. Uh, manipis siya. And then, medyo sharp yung edges. Ayan. Ayan. Maririnig yung may... At saka manipis siya. So, parang mumurahing kutsara tinito or nalilagyan ng ng wooden handle. Ganun yan. Ang presyo niya, I think, is 100 something. I forgot. 180? So, medyo 90 pesos per piece. At, at that price point, parang inisip ko, medyo dapat quality na sana yung quality na yung mabibili mo. Uh, and yun, magaang siya. So, alam niyo yung sa pagmakain kay sa mga restaurant na Medyo mahal ng konti and mabibigat yung utensils nila. Then smooth. Yung ganun, yung ganun sana yung expect ko. Or hindi naman ganun na ganun. Pero at least not this one. Alata mong hindi talaga maganda yung pagkakagawa. So maganda lang siyang tingnan. Ang props nga. Pero it's not something that I would like to buy for everyday use. Kaya medyo disappointing lang kasi namamahalan ako, tapos yun. 
Okay lang siguro kahit kung parang 150 per piece pa siya. Kung talagang magandang maganda. But this one, it's not really uh, that beautiful. So next naman, ito. So yun nga, sabi ko nga, di ba? Nagaano ka naman pang props. Ito medyo disappointing din. Yan. Sa... So camera or sa video, sa pictures especially, maganda pa siya maganda. So I bought spoon and fork and uh, a teaspoon. Gusto ko kasi yung shape, no? parang kakaiba yung shape. Nice. Tapos uh, thin, tapos magta-taper off siya dito. So ang ganda nung, ang ganda nung shape. But, yung quality, medyo dun tayo hindi masyadong convinced. So, ngayon makikita nyo shiny. But, when you touch it, you can feel na parang flimsy yung pagkakakot. So, parang feeling ko ilang hugas lang. Matatanggal na yung yung, oh, you can see my reflection. So, ilang hugas lang matatanggal na yung coating niya. And actually, ito nga, hindi ko, makikita, hindi ko alam kung makikita niya. Meron na siyang gasgas. -gas. So, ganyan siya nang dumating. Ay, hindi. Kita. It's not focusing. Pero meron siyang gasgas. -gas. So, that alone will tell you na madaling matanggal. Kasi may shine eh. Ayun o. Oh. Ayun, nakikita niya kung may gasgas. -gas. Ayun. Ito. That alone will tell you na, yun nga, madaling matanggal yung coat nito. At medyo nakakatakot kung madaling matanggal yung coating ng isang utensils kasi nga, again, uh, gagamitin nyo sa pagkain, susubong nyo sa bebek, so, hindi mo sure kung uh, safe ba yung, or definitely, it's not safe. Ito. So, yun nga. So, okay siya, pang props. Pero, again, for normal, everyday use, mukhang hindi. Uh, in fairness naman dun sa product, dun sa mga reviews na nakita ko, sabi nila yung stainless and yung gold version, mas maganda. So, yung mga rose gold and other colors, hindi daw medyo mas maganda. Parang hindi, hindi ganun gaganda. So, siguro nagkamali lang ako ng pili. Pero kasi I was specifically looking for rose gold eh. Yung kulay. Kaya yon Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa siya ginagamit. Uh, sayang kasi iniisip ko kung maganda siya uh, bibili ako ng madami nga for, for everyday use or at least a few or maybe uh, four sets pero yun, dahil hindi maganda parang hindi na so medyo disappointing din I think this cost like 80 pesos din mga ganun 80 or 70 pesos or basta less than 100 and the teaspoon of course is cheaper cute sana no cute no Actually, ang cute talaga niya. Pero yun lang. Medyo, hindi lang din tayo sure. Hindi lang ako masyadong satisfied sa quality at hindi rin ako sure kung safe ba siyang gamitin na pa sa pagkain. Next, ito naman. Mga wooden spoons. The reason why I bought six, uh, normally, isa lang or dalawa to try, is because I have a pair of six chopsticks. Ayan. So, dati na ito. Mukha silang lapis. So, dati na akong merong ganito. And sabi ko, uy, ah, uh, peternohan ko na lang ng spoon. Yun nga lang, hindi ko na, na, naisip yung color. <laughs> so, hindi sila match. Okay naman yung spoon. The spoons, or the spoon itself is nice. Medyo magaang lang siya. Pero, hindi ko alam kung anong klaseng kahoy. Yun nga lang may varnish. Again, diba? if it's something that you're going to use for food, medyo iisipin mo kung okay ba. Pero mukhang okay naman. Mukhang hindi naman. Mukhang okay naman. Siguro kailangan lang linisin. <coughs> Sorry. Kailangan lang linisin masyado bago gamitin. Pero yun. So, okay siya. Magaang lang. Hindi ko lang alam kung talagang magaang lang ba talaga. Ito kasi yung mga chopsticks na to. It's made from bamboo. You can see it's made from bamboo. And may, may konting bigat. Actually, parang mas mabigat pa nga yung chopsticks dun sa spoon. 
Oh, mas mabigat definitely sa pagkaha. So parang mas mabigat pa tong pair of chopsticks sa spoon. So parang dapat mas mabigat yung spoon. So hindi ko alam kung pero kahoy naman, hindi naman siya plastic. Siguro yun lang, hindi ko lang alam kung anong klase ng kahoy gawa to. Pero maganda aside from the fact na hindi lang sila match ng kulay pero hindi nakasalanan ng store yun. Ah, uh, kasalanan ko kasi hindi ko na isip na okay, ano nga bang kulay ng chopsticks. Pero okay lang din. Ah, uh, medyo may sa akin okay lang. I mean, if if you're not really particular about making it matchy matchy. So yeah. So ito, ito hindi hindi sa akin. Ito yung tipong okay na. Hindi na hindi na ako disappointed. Disappointed lang ako dun sa kulay, pero again, sabi ko, hindi yung kasalanan ng store owner. Since I didn't really check kung ano bang kulay ng chopsticks. Pero quality-wise, mukhang okay. And mura to, I think less than 200 for 6 pieces na. So, that's, that's really cheap. So, now we're moving on to the things na medyo talagang nagustuhan ko or for me, sulit pa eh yan, so start tayo dito ito yan, straw, glass straw ah, uh, I think 30 plus pesos lang to so I have one clear straight and then one bend na clear din so very nice to, no ang kit niyang gamitin and then I have colored straws. Blue and green. Yeah. Ang nakalimutan kong bilhin is yung pang milk tea. Yung medyo makapal. Pero okay na siya for 30 plus pesos. Very nice. Meron na kaming mga metal straw. So, ito parang mas gusto ko siya. Pero yung metal straw kasi yun yung dinadala namin sa labas. Binabao namin sa bag. Para pagkakain kami sa isang uh, restaurant or lugar na walang straw or yun we have our own, own straw or we can we can skip the straw, the plastic straws so yan, pero ito very nice As mer it comes with this talagyan, pero yun nga uh, sabi ko hindi ko naman siya dadaling sa labas kasi nakakatakot, hindi ko alam kung how how sturdy or how strong these are pero glass pa rin siya so babas again, so medyo pang bahay lang magamit. Pero very nice. Sulit na ba? At ang yung mga colored straw lang medyo mas maikli siya dun sa clear straw. Yan. Ayan yung difference. Pero very nice. So gusto ko to. Next item uh, siguro ito. Ito. Doon na tayo sa mga utensils. Ayan. So ito. Una itong stainless steel funnel in three sizes yan so very cute ah uh, yun uh, it's a funnel so it works simple lang naman siya and gusto ko lang sa kanya stainless steel so para medyo magandang tingnan yan okay naman siya uh, medyo maliit lang to oh, don't expect yung big talaga na Funnel. Pero ito, it's very useful, especially kung magsasal. Ito, very useful siya. And uh, nice din pag may maliit. So, pag meron kang maliit na kailangan gamitan ng funnel. Very useful. Ito din. I really like this. Ito yung, oh yan, hindi siya no, kasi maigi. Pero ito yung oil strainer. So, yung pag nagpapakulo kayo ng ng meat or so pork or beef or kahit poultry kahit chicken tapos di ba may may mga foam scum na lumulutang sa ibabaw yeah. and this is what you yeah. use to skim off yung foam scum uh, ah yeah. so manipis lang siya manipis pero ano lang to i think 17 pesos so napaka mura pero manipis lang ah manipis lang tong actually you can bend it with your hand so, manipis lang siya. And ito din, medyo manipis. Pero, ito to, yung fine mesh yung kanyang uh, very fine mesh yung pinaka-strainer part. As ang maganda kasi, naka-slant. 
yung handle. So, you can really scoop off or skim off yung mga foam scum sa iba ko. No, mandali. Before kasi ginagawa ko yung strainer namin. Because hindi siya fine mesh. So, lumalam, uh, maano din, lumulusot din. Eh, straight yung handle nun eh. Walang slant. So, madalas akong mapasok. Something very cheap but very useful. Kaya kahit hindi ka nang kaganda yung quality, pero yun nga, uh, useful siya eh. And it works naman. So, just have to be careful kapag, ano, when you store it or when you uh, wash it. I really like this. Ayan. So, okay. So, okay na yung mga utensils. Mag-move on na tayo. It's a um, paper towel holder na ipapasok mo sa cabinet or sa shelf ito, itong, itong pasok mo dun sa shelf tapos ganun, nakahang lang siya nakahang dito yung paper towel sa so, lagay mo siyang ganun I'll show you how uh, we're using it uh, so I chose the white color kasi white yung cabinet na pag lalagyan namin ito and nung dumating yun, medyo may konting paint damage lang pero okay na, if, if you're not really sensitive. Pero kung osi ka, pwede mo namang i-repaint. So, it works. Uh, it's made of uh, steel or yung parang iron rod na medyo matibay talaga. Hindi siya yung malambot. Although yan, nakikita mo napipress ko. Pero matigas siya eh. Hindi siya yung flimsy uh, hindi katulad nito na flimsy, manipis. Ito, makapal talaga. So, this will last. This should blast you. And I really like this kasi uh, it keeps the space. Or, yung nga, yung space namin, it keeps them, it keeps it organized. Especially kasi yung toilet paper, eh, yung toilet, not toilet paper, but the paper towel, minsan nakakalat siya lagi. So, since we had this, yun, naka, nakahang na siya. And it's good lalo na kung medyo limited yung counter space nyo kasi nakahang siya so it doesn't occupy any space in the count on the counter so I really like I'm, I think it's 100 plus pesos or 150 ganon pero okay na okay siya I mean at that price okay na kasi for the yung for the benefit that you get this is definitely a good buy Okay, pakita ko lang kung paano namin ginagamit itong paper towel holder. So, as you can see, yan, naka or nakakabit siya dito. Ah, uh, yan. Ganyan. So, yan, papasok niya lang doon. Okay. Yan. And then, it's not visible, especially kung may pinto yung pinaka-shelf. And then, yan, nakahang siya. So, yan. Napaka-organized tingnan. Tsaka, katulad ng sabi ko, hindi na siya nag-occupy ng counter space or, yeah, um, it's out of the way. Next, siguro itong mga, ito, ito nga tayo. Ito, I really like this. Uh, these are basahan. Yeah. Kalimutan ko na yung tawag sa tela na to, pero very absorbent. Ah, microfiber. Parang microfiber. Microfiber yung tela niya. I like yung size kasi maliit lang. Saktong pamunas ng lamesa. Pamunas ng mga countertops. And it's very small. It's not that thin. So, madali siyang laban. Actually. Kasi usually, dati yung ginagamit namin yung mga parang face towel na makakapal. Ang hirap laban nun eh. Ang hirap laban sa sa kitchen sink. So, ito madali. Kasi, ano, hindi siya manipis eh, pero two layers siya. Two, yeah. So, isang green, isang gray. You can choose, um, I think it comes also in pink and in blue and in beige. So, I chose the green one. Pero, sana meron ding option na gray lang lahat. Kasi pag green, medyo madaling makita kung may man siya. Pag gray, hindi masyado. Pero, yeah. Uh, this is 74 pesos 
for 4 pieces. So, around 18 pesos. Okay na rin siya. Pero sa shop, pinakakita pa ako ng mga 10 pesos each. Meron pa nga 5 eh. 5 pesos each. So, yun. Siguro. So, I'm happy to buy this at 20. Pero kung mas, uh, meron pang mas mura, I'd definitely buy a lot. So, actually, yun. In uh, inisip ko, bugili pa ako. Siguro mga 10 more. Ang stock. Kasi eventually, syempre, masisira din sila. Pero, so far naman sa amin, siguro, 2 months na namin ginagamit. And very nice. Okay pa siya. So, ito, meron pa akong dalawang extra. Pero, yun nga, I'll buy more. Kasi, for me, napaka-sulat. Siguro, if you buy this at more than 20 pesos, dun lang hindi medyo sulat. Pero, if you can buy below 20, definitely, okay siya. So, let's move on to this okay, i-move ko lang to yeah ito ay place map and they are very nice 67 pesos per piece so okay so for place map medyo malaki sila so hindi lang place map pwede ding pot holder pwede so ayan actually kasi malaki siya Mukha nga siyang kasi laki ng apron. Or, uh, um, see? Oops, sorry. Yan. So, mukha siyang kasi laki ng apron. Ayan, oo nga. Kasi laki siya ng apron. So, imagine kung gaano kaliit yung apron. At kung gaano kalaki yung placemat na to. Actually, for a placemat, usually half lang yung size. Ganto lang yung usual size ng placemat. Pero sa kanya, malaki eh. So, yan. Yung usual. Ito, actually, malaking placement na nga to at half the size. Pero, yan. Ito yung kanyang size. Uh, medyo manipis siya. So, you can see pag ginanyan mo kita may likod. Pero, maganda naman yung pera. Hindi ko lang alam kasi hindi ko pa siya nalalaban eh. Baka pag nilaban mo, uh, ano mangyayari? Hindi siya cotton eh. Pero, lean linen, parang linen type. So, hindi ko pa sure kung ano mangyayari pag nilaban. Hindi ko pa siya nalalaban at hindi pa siya nagagamit. What I really like about this, okay, let's move the other items, is yung print. Like this one. It's a very beautiful, beautiful wave pattern. Very nice, no? So, 67 pesos lang po. Pwedeng pot holder, pwedeng uh, pwedeng yung face mask or yung parang ang tawag doon yung pag nyari mainit yung papatang mo sa table mainit yung oo ganun so yun pag mainit yung ipapatang mo sa table pwede mo siyang gawing sa pen nakaganyan I, I see that in a lot of uh, Korean YouTube videos so very nice yung pattern niya hindi lang siya pwedeng ano uh, siguro if Yung table nyo ganitong kaliit. Siguro yung mga personal desk. Yun. Pwede din siyang pang sa pen. Very nice yung, eto, nice din yung print niya. Tapos, eto naman. si no. Dapat naisip ko nga, dapat pupili ako ng siguro two of each design. Marami pang design. Ito lang yung pinili ko. Na sa tingin ko, eh, gusto ko. So, ito, this one, I also like this. Cute, no? Parang, uh, ang ganda ng pattern. So, 67 pesos. Definitely, very sulit for me. Now, we're down to three items. So, unay na natin to. This is a trash can. Ayan. Uh, nothing special except that if you have another partition here. Yan, natanggay siya. Tapos, just a regular trash can. Ayoko, ipakita kasi baka madumi. Medyo madumi na. Gamit na siya, eh. Ah, uh, yun. Nice shape. Hindi siya yung pantay lang. So, it's just a, medyo yun lang. May konting element of style. And, yun nga, yung partition, you can put um, wet trash here. Tapos, dito yung dry trash. So, suitable siya for bedrooms or offices. Pero, siguro, hindi sa mga kitchen or sa living area. Or, yun, kasi, maliit lang siya eh. Pero, uh, binili ko to. I think it's this is for 130. 
pinili ko to kasi yung trash ka namin sa bedroom white. So, malaking ganun. So, parang nalalakihan ako masyado. Tapos, this one is beige. Eh, yung bedroom namin medyo may parang beige gray combination yung isang area. Bagay na bagay siya doon. So, for 1.30, okay na. Kasi you get two trash can then. Or kung di mo ito gagamitin, pwede mo siyang i- Uy, may lang. Pwede mo siyang isabit actually. Yun. Pwede hindi trash can kung ayaw mo. Pero ito nga eh. Pwede din siyang lalagyan. Kasi anything. Pwede mo siyang isabit. Meron siyang pang sabit. So, yun na. Yan, diba? So, very nice. For 135 pesos. Okay siya. Ito yung first runner-up and my top favorite items na nabili ko sa shopping. Siguro ay nahay na natin to. Yan. From the same store na binilihan ko nung uh, trash can. Uh, I think it's called Lockoping. Yan. So, this is borosilicate mug. Uh, Ni-research ko. Yung borosilicate pala, yun yung mga glass na parang same material as the test tube glass or the test tube. Yan. Yun. Kaya ano sila mag-aang. Kasi nung una ko siyang binuksan, sabi ko, ay, it looks nice. It's it's really beautiful. Pero ang gaang nakakatakot. Baka madaling mabasag. Pero yun, kasi nga yung mga borosilicate glass, mag-aang talaga sila. So, isipin nyo lang yung mga test tube na ginagamit nyo sa chemistry club. Ganun, mag-aang. Pero, they can withstand high temperatures. And, yun. And then, yun nga, medyo mas pwede silang i-design. So, you can see you have this, I don't know what this pattern is. Pero yun nga, mayroong may konti siyang pattern. Parang hammered pattern. Tapos, ito is golden. So, very nice. This is 150. Or 120. Sorry, 120 each. Yan. Hindi siya ganun kalaki eh. Pero okay na. For tea, siguro for coffee din, pwede. Or for ice cream. So, yan. Very nice. Uh, usually, kasi nakikita ko mga borosilicate uh, mugs and glasses ang mamahal around 250 to 400. Diba? Pero ito at 120, okay na. Diba? Ganun. Oo. Oh, kasi, yung, kasi nga yung mga usual borosilicate borosilicate glassware, eh, medyo mahal. So, siya is mura na and very nice. Especially yung golden yung handle niya. Here we are. This is my most favorite item na nabili ko from Shopee so far. Ito ay, this is from a local supplier. Kalimutan ko yung pangalan. Ayan, balik tayo dito sa pinaka-favorite kong item na nabili ko from Shopee. So, ito yun. Uh, mga mini crates. Actually, hindi lang yan. I bought different sizes. So, bakit ako lang merong ganito na parang small square and then meron din ganito ayan um, medyo mas malaki ayan. so ayan papakita ko kung paano namin sila ginagamit so here uh, lalagyan ng sipuyas although pwede din lalagyan ah sorry ng bawang pwede din lalagyan ng sipuyas pero dito yung Uh, usually, yung madalas kami din, like bawang sipuyas. And, sa baba, ayan, andyan yung kalamansi. May sibuyas din dun, white onion. Usually, dito nilalagay namin potato, mga patatas. Ito, uh, kung ano, like sili or anything. Ayan. So, it keeps our, uh, ano bang tawag dito? This shelf yung mga shot na lalagyan namin ng mga condiments, herbs, and spices. Yan. It keeps them very organized. At saka separate yung ano, mga items. Kasi before, parang isang malaking lalagyan lang. Tapos magkahalo-halo na dun yung bawang, sibuyas, patatas, kalamansi. So, napakahirap. Napakahirap uh, i-organize pa ganun. So, ito naman, lalagyan siya ng lemon. Yan. 
or kahit anong prutas. Uh, Nag-iisip pa ako kung bibili ako ng mas malaki. Meron silang fruit basket. Mas malaki dito pero baka masikip na for this space. Ito is 180. Yung square, yung smaller is 60 pesos yung bili ko doon pero parang 80 pesos na siya ngayon. Tapos yung isa naman is 110. So for me sulit na yon. It's a, it's from a local store. Sulit na yon kasi medyo pag kumingin ka sa mall ng mga ganito, medyo mahal. At saka maganda naman yung quality niya. Maganda rin yung pagkakagawa. Tapos pagdating sa iyo, kinis na siya yung nasand na. So wala ka nang kailangan gawin. Ah, pagdating, pag every time na umuorder ako nito, tapos pagdating ang ginagawa ko na lang kinocondition ko with coconut oil para at least medyo may protection ng konti yung yung uh, wood it's made from pine wood or palochina yun ba yung tawag doon? hindi ko alam kung tama <laughs> pero ganoon, palochina hindi ko sure kung pine wood ba parang uh -oh. tapos lightweight syempre hindi siya pang yung ano um But hindi siya pang heavy duty hindi mo pa and I'm not sure if you can hang this how how strong or kung kakayanin ba niya pero yun it's very it's very rustic very nice uh, it comes unvarnished so gusto ko din yun kasi walang varnish so hindi ako parang mag-iisip kung safe. Although, yung nilalagay naman namin is mga raw food na may balat pa. So, even if it, var even if it is varnished, um, okay lang din siguro. Pero nice that it's raw. So, you have the option if you want to varnish it or you just want to keep it raw. So, for me, I'm keeping it raw. Yun nga, sabi ko lang. Uh, sabi ko nga, um, kinocondition ko lang with coconut oil. So, maybe after maubos itong mga lemons, lalagyan ko sila ulit ng coconut oil.